ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ಮೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯತ್ತ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಲವಿಗೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಪನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಅಂಕ ಮೀನ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಅಂಕ ಮೀಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ರೂಢಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬಹುಳ ಅಂಕ ಮೋಡ್ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಅಂಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಅಂಕವನ್ನು ನಾವು ಅವರ್ಗೀಕೃತ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇದರ ಸೂತ್ರ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಭಾಗಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸೂತ್ರ ಏನು ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಎಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಎನ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಒನ್ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಈ ಥರನಾದಂಥ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತೆರನಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಜಿ ಕೋಟು ಸಿಗ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಇವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಥರನಾಗಿ ಅವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಜ್ ಕೋಟು ಸಿಗ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಇರುವುದರಿಂದ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇನ್ನು ವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳನ್
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಂದು ಎರಡು ಕಾಲಂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ ವರ್ಗ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಂದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಫ್ ಕಾಲಂದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏಟ್ ಫೈ ಅಂತಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಜಿ ಕೋಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಫನ್ನು ಇಂಟ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಲಮ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ತರ್ಟೀನ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈ ಫಾರ್ಟಿ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಏಟ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಥರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ಫನ್ನು ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತಿದೆ ಎನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೇ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವಂಥ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತರ್ಟಿಯನ್ನು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೀನ್ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇನ್ನು ವರ್ಗೀಕೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ನಿರಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದರ ಸೂತ್ರವು ಸಹ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಆವೃತ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಟು
ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ ಜೀರೋ ಟು ಟೆನ್ನದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಾಂತರದ ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಇಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಥರವಾಗಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸನ್ನು ಇಂಟು ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತಿದೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿಯನ್ನು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಈ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಬೆಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ